ഹലോ നമസ്കാരം അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല പറയാൻ പങ്കുവയ്ക്കാനും വേറെ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു വലിയ സപ്പോർട്ട് അതിപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് മുകളിലായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തിന് മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം പരസ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം വീണ്ടും ഉണ്ടാവണം അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും കുറച്ച് അനുഗ്രഹം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോലഞ്ചേരി പള്ളി ഇതാണ് കോലഞ്ചേരി പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കോലഞ്ചേരി പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പം എൻ്റെ അമ്മ വീട് കോലഞ്ചേരിയിലാണ് അപ്പം അതെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും കോലഞ്ചേരിയിലാട്ടോ അപ്പം ചെറുപ്പം മുതലേ കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ നമ്മൾ വരാറുണ്ട് പെരുന്നാളിന് വരാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പം കോലഞ്ചേരി പള്ളി ഈ കളറിൽ കാണുമ്പോൾ എക്കാലും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട ഒരു കളറുണ്ട് ചെറിയ പായലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കളർ ഓർമ്മ അതായിരിക്കും ഒത്തിരി വർഷം പള്ളി കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ പെയിന്റിങ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ ഒരു പാഴിയൊക്കെ പിടിച്ച രീതിയിലായിരുന്നു അത് അതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഉള്ളവരൊക്കെ കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ കണ്ട് 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 അറിയാതെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പള്ളിയൊക്കെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് കിട്ടു ലുക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി കുറേ നാളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എനിക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പം എനിക്കുണ്ടായ രസകരമായിട്ട് സംഭവം ഈ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും അതിങ്ങനെ കയറി 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 സ്റ്റെപ്പ് കയറി സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ പോകാൻ പറ്റും അന്ന് എനിക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റി അന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് എനിക്കങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാകും അറിയോ ആ ആ ബൾബ് രാവും പകലും വെയിലും മഴയൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അന്ന് പണ്ട് പള്ളി പൂട്ടിയപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിടക്കുന്ന ബൾബാണ് ആ ബൾബ് അതുപോലെ തന്നെ കാലങ്ങളോളം കിടന്ന ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ ഇപ്പോൾ ബൾബൊക്കെ ഫുള്ള് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ബൾബേ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വേറെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല താഴ്ത്തുന്ന ഹാലജനൊക്കെ വെച്ചേക്കാണ് പണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ബൾബ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ച സമയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഞാനിങ്ങനെ ഞാനിവിടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്നേക്കാ മുമ്പേ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ഞങ്ങള് ഏഴു മണിയുടെ ഇതിന് വരുമായിരുന്നു പള്ളിയില് സന്ധ്യക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഞങ്ങള് കുട്ടികളൊക്കെ പോരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോരണമല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകും മൂന്ന് ത്രീ ഡിഗ്രി രണ്ടു കൊല്ലം ഇവിടെ പഠിച്ചത് സെവന്റീല് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയെ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറും ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ് ആ സമയത്ത് പള്ളി തുറന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ പള്ളിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും ഏഴ് മണിയുടെ ഇതിൽ ഞങ്ങളെ സമയത്ത് വരും ഞങ്ങളുടെ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ആരോ പറഞ്ഞിരുന്നു തുറന്നു കിടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇതില് വന്നപ്പോ കൊറേ ജീവിതത്തിലെ കുറെ നല്ല സ്ഥലം നല്ല കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു ഞങ്ങക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സമരം ഉണ്ടാവില്ല അച്ഛൻ ആയിരുന്നു സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങള് മഹാരാഷ്ട്രയിലൊക്കെ സമരം എന്ന് പറയുമ്പോ കരയിരുന്നു ഇച്ചിരി ഇവിടെ ഒരു സമരം വരുന്നു ചെയ്തോ ഡേവിഡ് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യം സാറ് ജോഷ സാറ് കെമിസ്ട്രിയില് ജോഷ സാറ് ഫിസിക്സില് ഡേവിഡ് സാറ് മറ്റേ ബോട്ടനിയില് ജോഷ സാറ് പിന്നെ ജോസഫ് സാറ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ആനി വർഗീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വളഞ്ചേരി തന്നെ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് പേരൊന്നും ആണ് 
കോളഞ്ചേരി കോളേജിൽ പഠിച്ചാൽ ആ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഈ പള്ളിയായിട്ടൊരു വല്ലാത്തൊരു അടുപ്പുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അവർ വാട്സപ്പ് നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പഴയ കൊത്തുണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഇപ്പം നടന്ന നടന്ന് പള്ളിയുടെ പുറകിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഈ ഈ ഭാഗത്ത് പണ്ട് കുറെ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ പണ്ട് ഈ സിനിമകളിലെ കാണുന്ന ശവമഞ്ചം അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീ എന്ന് പറയുന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ള ശവമഞ്ചം അതൊക്കെ പണ്ട് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മാമോദിസ നിൽക്കുന്ന തൊട്ടിലാണോ തോന്നുന്നു അറിയില്ല എന്താന്ന് അറിയില്ല ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പുതിയ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഴയതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോക്കി ഞാൻ കാണാൻ പറ്റും ഡോറിന്റെ എന്താ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള വിചാരിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പഴയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് ആയിരത്തി അൻപതിൽ മരണം ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി സംസാരിക്കുന്ന അടുത്ത് ഭയങ്കര മുഴക്കമാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ആ അല്ല പതിനൊന്ന് പത്ത് ആ സമയത്തിൽ ഈ പള്ളി കുറച്ച് നാൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കയറി 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 മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇന്ന് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ മുകളിൽ ചെറ്റിക്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് താഴ്ത്തേക്ക് നോക്കി നല്ല രസമാണ് നല്ല ഹൈറ്റിലേക്ക് കയറി പോകും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കളർ ഗ്ലാസ് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളുണ്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്ലാസ്സുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതാണ് മണി ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണിയടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വിളക്ക് കെട്ടിട്ടില്ല ആ വിളക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നത് പള്ളിയുടെ ഡോർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിട്ട് കുത്തുമണികൾ ചെയ്ത അട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവാറാണ് കുത്തുമണികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഇജാതി കൊത്തുമണികൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ല അതുപോലെ അതിമനോഹരമായിട്ട് കൊത്തുമണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആരാണ് പറയാൻ പാടില്ല സംഭവം കിടുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഴയ ആ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബൾബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് അത്യാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പഴക്കമുള്ള ഈ പള്ളിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഭണ്ണാരമാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ മലയാളത്തിൽ പഴയ മലയാള ലിപിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ാണ് പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ വർഷവും മിഥുനം ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതിയാണ് പള്ളികളിൽ പെരുന്നാൾ 
ഇതിന് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സെൻ പി ടി എസ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ദിവസമാണ് ആ സമയത്താണ് പള്ളിയിൽ പെരുന്നാൾ വരിക അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടീച്ചർമാർ സമ്മതിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു അവസരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ് ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അപ്പം അതാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജൂ ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഏതൊരു ദിവസമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന മിഥുനും എത്ര മിഥുനും ഇരുപത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ കോഴഞ്ചേരി പള്ളിയിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാണ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കോലഞ്ചേരി പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കോലഞ്ചേരി വഴി പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോലഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ പഴമ അങ്ങനെ തന്നെ നിലർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ആ കൊത്തുപണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പഴയ പള്ളിയുടെ അതേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ നിലർത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അത് തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക ഇത്രയും നാളും നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും നിങ്ങളുടെ അത്തരം സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി കാണുമ്പോ